ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതേത് ചെറുതേത് അതാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്ലാസ് പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇത് രണ്ടും സാധാരണ ഭിന്നങ്ങളാണ് ഇതോ ടു ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്താ സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ സാധാരണ ഭിന്നം ഇംഗ്ലീഷില് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതാ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുത് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുത് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും വലുതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭിന്നം അഥവാ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എന്താ ന്യൂമറേറ്റർ അംശം ബൈ ഛേദം അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും ആണെങ്കിലോ തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് അംശം ബൈ ഛേദം ഈക്വൽ ടു അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതും ആണെങ്കിലോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇംപ്രോപ്പർ മറ്റത് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ മലയാളത്തിൽ വിഷമ ഭിന്നം ഒരു ഫ്രാക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് മിശ്ര ഭിന്നം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ മിക്സ്ഡ് നമ്പർ അതെങ്ങനെ എഴുതുക ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും കൂടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം ഉണ്ടാവും ഇത് സാധാരണ ഭിന്നമായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇവിടെ വിഷമ ഭിന്നം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇംപ്രോപ്പർ വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണസംഖ്യ പിന്നെ ഒരു സാധാരണ ഭിന്നവും ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു മിക്സ്ഡ് നമ്പർ കിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ചോദ്യം എഴുതട്ടെ കേട്ടോ ടു ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ടു ബൈ ത്രീയും ഫൈവ് ബൈ നയനും തന്നാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറിന് ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇതിനെ തമ്മിലും ഗുണിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കണ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പതിനെട്ട് എന്നിട്ട് ആ പതിനെട്ട് ഇവിടെയാണോ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണോ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എപ്പോഴും മുകളിലാണ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ താഴെ ഇതും കൂടി എഴുതും എങ്ങനെ ഇതിവിടെ പ്ലസ് നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് നിടും എന്നിട്ട് ഒരു വര വരച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇട്ടോ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ല സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെയും ഇതിനെയും മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയന് നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതി എയ്റ്റീന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീന് ഇത് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി ഇതിൽ ഏതാ വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക ഏതാ ചെറിയ സംഖ്യ ഇതല്ലേ വലിയ സംഖ്യ എയ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സൈൻ ഇടണോ സംശയമുള്ളവരുണ്ട് ഈ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈൻ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ തുറന്ന് നിൽക്കണ വായ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ
അപ്പോൾ അത് വലുതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എപ്പോഴും വായ തുറന്നിട്ടാണ് ഈ സൈന് നിൽക്കുക ചെറുതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വായ പൂട്ടിയിട്ടും അപ്പം നമ്മളിത് വായിക്കുക എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംഖ്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വായിക്കുക ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വായിക്കുക പതിനെട്ട് വലുതാണ് പതിനഞ്ചിനേക്കാളും അപ്പം അതായത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വായിച്ചൂടെ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ വായിക്കൂല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലല്ലോ വായിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് പറയാം ഈ സൈന് പറയാം ഈ സൈന് നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായ തുറന്ന് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴോ ഈ സൈന് ഇതിൻ്റെ ഈ കൂർത്ത ഭാഗത്ത് ചെറുത് ലെസ് നമ്മളെ ഭാഗത്തേക്ക് ലെസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ലെസ് ദാൻ മനസ്സിലായോ ഇനി തെറ്റിക്കരുതേ ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ആക്കി പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാം പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ലെസ് ദാൻ എന്ന് ഇടുക എയ്റ്റീൻ എന്ന് ഇടുക അപ്പം എന്തായി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വായിക്കും ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങളാണ് ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ എന്ന് വന്ന് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യേൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റീനും ഈ സംഖ്യക്ക് സ്ഥാനത്തല്ല ഈ സംഖ്യക്ക് എയ്റ്റീനോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ വലുതേതാ ഇത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പറിനേക്കാളും വലുത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കേസ് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് മൂന്നും ഒന്ന് ഒമ്പതും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിലോ അതായത് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അങ്ങനെ വന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തത് ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കുക അതിൽ വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും വലുത് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഏതാണോ വലുത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വലുതായിട്ട് വരാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് മൂന്നും ഒന്ന് ഒമ്പതും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് വലുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചാണ് ഇവിടെ വലുത് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് അതാണോ വലുത് അല്ല രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് വലുത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ നമ്പറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നോക്കുക അതിൽ വലുത് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയായിരിക്കും വലുത് അതിൽ ചെറുത് ഏതാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയായിരിക്കും ചെറുത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടിയേ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ചില സമയത്ത് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇത് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പതിനേക്കാളും എത്ര പാർട്ട് കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക അത് മറക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചും മൂന്നും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ വലുത് എന്ന് ചോദിക്കുക അതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും അഞ്ച് വലുതാണ് മൂന്ന് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ വലുത് ചെറുതിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് നോക്കും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മൂന്നിനേക്കാളും രണ്ട് ഭാഗം കൂടുതലുണ്ട് ഇല്ലേ അഞ്ച് മൂന്നിനേക്കാളും രണ്ട് ഭാഗം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാം നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് വലുത് ഏതാ ചെറുത് ഏതാന്നൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് സമം ഒന്നുകിൽ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൽ സി എം എടുക്കുക എപ്പോഴും എൽ സി എം എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നും ഒമ്പതും ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊരു നൂറ്റി അൻപതും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ വരും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങ
ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്നിൽ മൂന്നിന് നമ്മൾ കട്ടാക്കി ഒമ്പതിന് മാത്രം എഴുതി അപ്പം എന്തായി ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഈ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ ചില കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ഒന്നിന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നേരെ ഒമ്പത് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെന്ന് അതങ്ങനല്ല അത് ഒമ്പത് ബൈ ഒന്നാണെങ്കിലാണ് ഒന്നിന് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ സമ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ഈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പതിനേക്കാളും ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഭാഗം കൂടുതലുണ്ട് ഇത് ഇത്ര കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലുതായത് ഓക്കെ ഹെൻസ് ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് വൺ ബൈ നയൻ പാർട്ട് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിയേക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നോക്കുക അതേതാ ടു ബൈ സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുക രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെവനും ഫൈവും ആണ് രണ്ടും സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് വലുത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സെവനും ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും സോറി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇതിനങ്ങോട്ടും മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് വരും സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വലുത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൈൻ കൊടുക്കും വലുതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വായ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ചെറുതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വായ പൂട്ടിയത് ഇനി ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ നമ്പർ കൊണ്ടിട്ട് എഴുതും ഈ ടെന് ഇവിടെ അല്ലേ വരിക ടു ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ടെന് സെവൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെയും വരും ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സെവൻ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതി ഇനി എത്ര പാർട്ടാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ സെവന് ഇതിനേക്കാളും എത്ര പാർട്ടാണ് കുറവ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യുക വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ ഓർച്ചാൽ എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇതിന് രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ആറുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ആറുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റോ മറ്റേന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതന്നെ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം കൂടുതലാണ് ആര് ഈ നാല് ബൈ അഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം കുറവാണ് ഈ സംഖ്യ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം കുറവാണിത് അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്ട് മോർ ദാൻ ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു ബൈ സെവൻ ഈസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളോട് കൂടുതലാണോ ചോദിച്ചത് കുറവാണോ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം
അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഈ ഒന്നിന് അതേപോലെ ഇറക്കിയിട്ട് ഏഴിൽ ഒരു ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കണ്ട സമം മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മ് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എൽ സി എമ്മ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ നമുക്ക് എൽ സി എമ്മ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുത്തുക ഈ അഞ്ചിനെയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണം സെവനെയും തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണം അഞ്ചിനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സെവൻ കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ സെവനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്കണമെങ്കിലോ ഫൈവ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി നേരെ കുറക്കുക ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് വർഷാൽ പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇതന്നെ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് തോന്നുക ഇതിന് മുമ്പത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആ കൂടി നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണും അല്ലേ ത്രീൻ്റെയും നയൻ്റെയും എൽ സി എം കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും മൂന്നിലും ഒമ്പതിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് നമ്പറാണ് മൂന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നിനെ പുറത്തെഴുതി ഈ ലാഡർ ഡിവിഷൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പതിലോ മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം ഒന്നും കോമൺ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് ഗുണിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പക്ഷേ അധികം നമ്മളിത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്നിനെ ഇറക്കിയിട്ട് മൂന്ന് എന്നിട്ട് മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതായത് ലാസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വേണ്ടല്ലോ നമുക്കറിഞ്ഞാൽ പോരെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് ഇനി ഇത് രണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും കിട്ടും നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇവിടെ നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് പിന്നെ രണ്ട് ഒന്നാണ് കണ്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒമ്പത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താ ഒമ്പത് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിനെ ഒമ്പതാക്കണം ഇതിനെ ഒമ്പതാക്കണം ഇത് ഓൾറെഡി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിനെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അതാണ് എൽ സി എം കാണുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമുക്കൊന്നും മാറ്റിയ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈ മൂന്നിനെ ഒമ്പതാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മുകളിലും അപ്പം തന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കുറക്കണം ഇത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് സമം രണ്ട് ഒമ്പതാണല്ലോ അപ്പം നേരെ കുറക്കുക ആറ് കുറക്കണം അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് സമം ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് തന്നെ കിട്ടിയത് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ